hösten är enkelt här och jag är super, super, duper, mega taggad. För jag och Edvin ska gå ner och vi ska fiska grisjädda, alltså stora jäddor i en å här nere. Och på hösten kan det vara riktigt tätt, alltså det är 10 plus grisvarning. Så är jag taggad alltså. Är du också jag är tagg så taggad så att eh, vi måste springa ner till ån nu och bara kasta i betena och bara vänta på gris. Det är ju så att vi vill inte gå runt och hov här för det är så himla bökigt. Det där var helt sjukt! Jag är hjärtattack här nu. Nu är problemet. Hur vill helst ska landa i den? Det gäller ju att dumpa packningen när man kör sådana här landfiske. Jag vill inte bära runt på en sån här stor en och en halv liters flaska. För så stark är inte jag. Då får man hälla över så här i en annan flaska så man bara tar med sig lite. Som Edwin säger så vill man inte ta med sig så mycket saker när man fiskar landfiske. Så jag bara med ett spö. Och en rulle. Och lina på det såklart. Sen har man med lite koski vision eh, nyaste vardag här. För man vet att det kan vara så slabbigt där bara på marken här. Det är helt gaggigt. Och då vill man kunna liksom ha, inte bli blöt om sakerna. Så det kommer Edwin få problem med då. För han bara med sig stövlar. Äh, det går bra. Åh, jag hatar vass. Han har inte med den här vassen. Sen så har jag bara med mig en väska med lite tänger. Och sen så har jag med mig en... Låda med beten, men egentligen så hade jag bara behövt en sak här, eller ett bete. Problemet är ju bara att det sätter så himla mycket i ån. Och jag har bara två stycken av det här betet, och det är Fatnose i färgen Courageous. Alltså den har varit så sjuk het i den här ån. Alltså riktigt, 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 riktigt het. Och jag har bara två stycken kvar, för de är lite uppkyttade. Vi får se hur länge de håller, annars kanske jag snor av Edvin. Han har, han har sex stycken av dem här. Men jag kommer nog inte räcka heller. Men den här kommer jag börja med i alla fall. Tills de inte går och fiskar med mer. Enda färgen du behöver här, jag lovar dig. Jag kommer få första fisken på den färgen. Snart! Du fuskar ju, du springer inte iväg. Vänta på mig nu! Du sa att vi bara skulle springa för att du bara kastade ja, och vänta. spring då! Ska vi se här vad jag ska börja med. Tobbe han kör ju siken där och det är min favorit men eh, man vill ju inte köra samma som Tobbe så att... Eh... Oh, titta! Det var Gedda som jagade. Nej. Jo. Men eh, jag var faktiskt ute och fiskade Gedda häromdagen och då hade jag grymt fiske på den här. Search and Destroy färgen. Så jag börjar med den idag så får vi se vilken som är bäst om det är siken som du säger. Och som jag egentligen tror på. Men jag ska gärna ett försök först. Jag är så taggad nu för nu ska en stor jädda upp så är det bara. Jag känner hur jag bara skakar där så alltså, titta på min hand vad jag sk Alltså jag har grisfrossa. Snart smäller det. <laughs> vi måste dämpa grisfrossa nu. Roligt är vi, nu hyper vi upp detta som tusan. Och sen kommer vi inte få en enda fisk. <laughs> nu ska jag ta den där jagande jäddan här Tove. Du kan inte hinna ta den. Nej jag kom inte så långt. Det var där. Men den har ju flyttat åt mitt håll nu. Kommer bara smacka till snart. I en stock, ja. <laughs> jag har en stockjädda. <laughs> ja, det hoppas man. Äh, inget första kastet. Oj. Alltså jag, oh. jag känner hur snart kommer bara smacka till. Tror du det? Ja, ja. Så där går det när man är övertaggad alltså. Får ingenting. Men jag tycker om när man fiskar sådana här åar, små åar, att röra sig mycket. Och verkligen hitta fisken. Så bara vidare till nästa ställe. Oj, oj, oj. Detta stället kommer vara hett alltså. Det känner jag på mig. Aj, aj. Får du något? Nej, inget än. Ingenting. Det skulle ju vara gris idag ju. Fick ju bara gräs på ju. Någon meter där borta. På andra sidan. Nej, fisk! Åh, oh, nej! Den är hyfsat fin! Såg jag, alltså jag kom bakom dig så såg jag hur du smalt till. Helt sjukt. Det tog, alltså den hög på bra. 
Se där. Den är ganska fin alltså. Ja, den är fin. Och vad är... Oh. Vilket bete är det som levererar? Fatnus Courageous. <laughs> ja. Ska vi se om man kan tappa dem som vanligt då. Ja, det är på det här stället som du alltid tappar fisk. Ja. I alla filmer. Jag ser arg ut på det. Nej. Det, det, det är ju så att vi vill inte gå runt med hov här, för det är så himla bökigt. Det är en gris ju, låt han böka. <laughs> den sitter med en krok, den sitter... Ja, men han sitter rätt bra med den rätt kroken. Rätt bra. Ja. Du kastade precis bredvid det trädet där. Jag... Ja, det blir lite, det blir lite snett, Kass. Ja. Jag har en... Titta, vad tjock. Mm, grov, så här, ofint mönster. Titta vad fin alltså. Så här skulle det vara, landfisken med en liten å. Så får man sådana här tjocka, alltså. den, den är kompakt. Ja, den är riktigt kompakt. Stabbig. Alltså, jag känner här på ryggen, Edvin, med handen alltså. Ja, det, oh, stenhård alltså, det är köttbitar där. Det är en riktig fläskkroklett. Ja, det är ju det. Avkrokad och redo att släppas tillbaka. Men det är kul att första fisken, första hugget är en sån här. Va? Det gäller verkligen att aldrig släppa dem när de gör så. Men det är kul att första fisken ändå är så fin. Ja, ah, mina fingrar. Dina fingrar är uppskrivna, eller? Ja. Oh. Oh. Och hej då. Vet man att höstfisket är igång när man får sådana, alltså. När de är kompakta, fina. I en sån här lite blödningsår. Blödningsår. Som ni ser här så är detta stället rätt otillgängligt. För att det är liksom grenar ovanför. Så det gäller verkligen att vet det, tänka på hur man kastar så man inte kastar i trädet. Sen här också är det himla mycket stock och sånt. Så du kan verkligen inte låta betet sjunka ner till botten. Så det måste typ viva på direkten. Sen kan det ibland vara bra att göra bevstopp. Men då får du inte göra för långa. För då är det helt kött. Då blir man av med sin courageous. Och då så har du bara en kvar. Haha, jag har fler. Ja, men du har ju kött med den andra färgen. Och du har inte haft ett enda hugg på den. Så. Nej men jag har sparat mina till sen vet du, när jag ska fiska ut dig. Så det man gör när man ska fiska sån här tajta kast är att du bevar leken rätt så nära spötoppen. Typ 10 cm ifrån där. Sen tar du bak spöt, tittar på träden och bara svorsar iväg. Mask. Ta en gris nu då. Vi kommer snart en till, det lovar jag. Vi har fiskat av en hel sträcka här i säkert två, tre timmar och bara ett hugg så det har varit riktigt segt idag. Så att eh, vi måste göra någon förändring Tobbe, vi, vi måste byta bet eller någonting så att vi kan väcka liv i grisarna. Så jag vet inte, jag körde med en fat nose men jag kanske ska prova en tail då. En sån här nettelack i en eh, ny färg som jag har gjort. Den eh, provar jag så det blir lite annorlunda jämfört med en kärd paddelig. Tänkte jag köra då med en sån här fotofish som jag har gjort. Jag är lite brun, jag vet att det kan gå en hel del brax och sånt här. Så den liknar väl en liten brax, typ. En liten brax. En vitfrick i en liten brax. <laughs> Bebisbrax. Ja, jag har samma nyans i alla fall. Jag har hjärtattack här nu. Jag kan inte svimma. Alltså det var sjukt. Jag bara vevade så här så bara precis när jag så här bröt ytan så bara BOOM! Kommer käften och bara smäller. Jag gjorde så att jag fuskade faktiskt. Jag bytte till bästa färgen. Siken i fätnads igen. Då smalde ju. Så två hugg på hela den här sträckan fram och tillbaka. Båda på likadana beten. Det är nog så att det är bästa färgen Tobbe. Du har rätt. <laughs> Stabbig den var. Det är ändå en fin jädda liksom. Så här stabbig och också bra kondis på den här. Lite mindre men ja. Okej okay, fisken nog. Den tog hårt. Pang. Så släpp i den här. Oops. Nu har jag fått fisk också i alla fall. Två fiskar upp. Segt men stor fiskvarning. Ja det är ju riktigt bra snitt. Eller ja, riktigt riktigt bra snitt är det inte. Men det är bra snitt på jädda vi folk hittills. En fyra sådär och en trea. 
Eller min vägde nog mer än femma och en trea typ. Så det. Men vi kan fiska typ en lucka till och sen så ska vi byta ställe. Och då ska vi åka ner till mynningen och köra så långt ner i ån som man kan. Den här börjar bli riktigt slaktad. Den här har jag dratt många äder på och det ser man. Den är helt uppsittad men det är då den levererar som bäst. Om man tror på den väldigt mycket när den har gett mycket gris innan. Och kolla här, jag har rasselkammaren här i också. Det hade inte du, det var därför jag fick den. Så jag hade på en stor jäkla jädda som högg. Jag börjar veva precis vid ytan. Här är typ max en halv meter. Så bara känner jag hur det typ hugger tag. Jag tänker, vad fan gick det i en gren eller någonting? Så bara ser jag vasta ryggen. Alltså den är en jättebred rygg. Mm. Men den var, så, den var ganska långt ner. Och en jättefin virvel alltså. Den, alltså den tog inte ordentligt. Den bara nafsade till. Det där var första hugget på detta bete. Det blev ett huggmärke. Mm. Men så, så där gör jag inte en liten jädda. Den, den tar inte ett stort jack sådär. Jag får helt enkelt prova med det bästa betet så får vi se om man vill hugga. För jag menar, om det var till fat nu som jag kört med den färgen, då hade den liksom bara slukat. Nu är det ett annat bete och bara peta den till lite. <laughs> då är första sträckan avklarad och vi har verkligen märkt att du får fisk på direkten. Första kastet eller ingenting. Och det var precis vid kanten. Så det är inte någonting i mitten, så jag känner ingenting att stå och nöta på och känner ingenting att kasta mittenkast då. Vi kan komma tillbaka hit ikväll, men just nu ska vi gå och käka bilen och sen ska vi gå ner till mynning. För där har vi hört att det just nu är mycket löja och mycket utjakt av jäddor och abborrar. Så vi måste åka dit och testa. Måste ha gris! Måste ha gris nu Tobbe. Vi kan inte hålla på så här och bara ödsla tid och jag sätta beten och fastna och... Nej, det är inte min dag idag än så länge, men jag har ju inte blanket i alla fall och det är bra. Så fort vi kommer ner nu till det nya stället så ser jag att det är helt fullt med löjor som plaskar ytan. Det är ett bra tecken. Finns det betesfisk, finns det borre, så finns det jädda. Men jag ska byta bete. Du måste köra med den där flätmusen nu. Flätmusen är bra, men det finns ett bete som är bättre här. Fatnose i Courageous. Nej, det är min. Den är upptagen. Nej då, det är du som får byta. Jag hade den först. Jag lovar dig, Courageous kommer leverera här. Åh, oh, titta vad löj! Jag vet, det är bara tjockt där. Här har vi den. Och den är hyfsat fin. Och den är stor! Den är stor! Den är fasken stor! Nej! 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 Det var meterfisk. Tog och denna här ute. Som ni ser här står jag väldigt, väldigt, väldigt otillgängligt. Så det var ganska svårt att sätta ett bra mothugg alltså. Men de verkar ju vara här ute. Och här kan inte Edvin stå på grund av att han inte har några vardagsstövlar. Så om jag inte tagit med mig vardagsstövlar så hade jag aldrig fått den där jädden. Eller aldrig fått på den i alla fall. Åh oh, jäklar, vilken tugg! Vilken tugg! Oh, den är fin, den är fin! Den är fin! Shit vilken tugg! Vilken tugg! Åh, oh, hjärta tack! Hjärta tack! Shit det var sju! Åh! Oh. Åh! Oh. Titta vad jag pressar alltså. Så man kan landa den utan att få... Alltså jag såg så himla otillgängligt här. Så det är helt sjukt. Lägga spöt här. På grenarna. Vad gör du egentligen i vassen? Det här var sju. Titta jäddan. Titta vad gräs. Det är lite på. <laughs> Men titta hur grov den är. Det roliga var att jag hade på metergädda innan alltså. Sjukt. Varför tappar du den här? Jag vet inte. Jag stod så himla dåligt där ute. Behöver jag säga någonting? Nej, jag tror inte jag gör det ens. Jag säger att jag ska släppa tillbaka den och sen ska jag gå tillbaka till mitt omöjliga ställe att stå på. Och ja då, jag är ju bara stövlar. Jag sa ju att man skulle ha vardagsstövlar. Varför sa du det när jag kom? Då tar vi släpp i den i bassängen här. Hej då! 
Nu märkte jag att min krok blev slö efter den här jäddan och jag känns som det skulle kunna hugga på en fin jädda när som. Fina jäddor de är oftast väldigt hårda i munnen för att de är gamla jäddor och har varit med om en hel del. Så det gäller vassa krokar och jag börjar köra med en krok som BKK som ser ut så här. Denna heter BKK Fangs. Och det som är bra med den är att den är super, super vass. Dessutom är den väldigt hård så har det gott sätt så man kan liksom verkligen nita. Man kan göra ett stenhårt mothugg utan att den rätas. Så det är himla bra med en sån här fjäderingstång. Kan man lätt öppna fjäderingen. Bara sätta på kroken här. Och sen är det ut och köra igen. In i vassen. Nu kommer jag inte missa metergedor längre. Nu kommer de sitta på kroken. Även det Super Glide. Titta här. Här är vi med sina krokar. Så är det Super Glide här. Det bara glida mig in i geddmunnen. Och sen så sätter den sådär. Jag vet inte riktigt vad Super Glide är för någonting. Men jag tycker det är de... att de glider in bra i käften. Jag, jag tror, tror det. Men de är, de är himla bra i alla fall. Jag kan starkt rekommendera de här krokarna. Hej då Edvin. Sitta och knyta om. Så tar jag och går in i vassen igen. Titta här vilken bökig terräng. Där att gå i. Ja, då är det bara att gå rakt igenom detta då. Det ska bli kul. Och sen fastna kroken. Nu är det min tur att ta mig in i böset här då. Det är ju dass här ju. Så idiot va? Ja, åh oh, nej! Vilket tugg! Ute var det var ett jävla bastu och så kom in i rullen. Så jag slutar veva. Och så bara pang! Åh! Oh, Åh! Oh, vilket tugg! Vilket tugg! Vilket tugg! Precis vid kanten här. Nu är problemet. Hur det helst gott att ska landa i den. Jag har en liten lucka här. Ska vi se här. Nej, inte in i vassen. Inte in i vassen. Då tar jag ner vassen här. Jag gör ett litet, litet hål här. Brr. Lugn med det. Ja, jätte, jättefin gör det. Den är, den är stor alltså. Titta vilken krok den sitter i. EKK-kroken här. Sitter perfekt. Och som tur är så har jag med mig en tång. Där har jag en ficka. Och där i den fickan så la jag min tång. Kan jag enkelt kroka av den. Så, nu är betet borta. Nej! Den tog paddlan. Ah, ja. fin jädda i med det. Hej då! Nu är det gris. Nu är det grisvarningar och då gäller det att komma ut till de här ställena. Alltså jag är ju bara stövlar. Jag får ju typ offra mina, mina torra fötter för att för gris idag. För det här, det här är grisigt. Nu så, nu kommer jag faktiskt ut här och det här. Förut så stod jag precis där och kunde kasta ut här. Nu kan jag kasta på det här också så nu kommer det smälla på, det vet jag. Det är bara en tidsfråga. Titta här vad nedtrampat det blivit nu. Perfekt. Jag har satt på en ny Courageous, sista för mig. Och sen så är det bara att kasta ut igen. Och sen vevar jag ganska snabbt nu. Men jag dyker upp den ibland och gör vevstopp. Och det kan vara riktigt effektivt. Låt den sjunka ner till botten och så bara veva på. För jädrarna verkar vara faktiskt ganska aktiva just nu och jaga mycket. Oh, vilket tugg, vilket tugg. Vilket hugg! Åh, oh, åh! Oh, vilken jättefin jädda igen! Åh, oh, vilka hugg jag får här. Det är helt sjukt. Åh, oh. nej. De är så starka. De är så starka. Åh, Till... åh! Oh. Oh. Shit! Ja, jag har den. Titta här. Också en superfin jädda. Det hugger på bra här ute nu. Hej då! Hej då med det. Fisk! Fisk! 
på sjö. <laughs> ja, det var sjukt! Alltså, det är stört, Tobbe! Jag är fin! Det är stor, alltså! Åh, oh, den är fin! Den här är fin, jädra, alltså! Oh. Sjukt alltså, jag, tog, jag kastade ut här, det är jätte, jätte grunt. jag bara tog två vet och bara kom en plog och bara smällde. Ja, den är rätt så fin, fem plus. Nu har Edvin fått en fin jädda här och då måste jag gå tillbaka hela vägen genom denna förbannade vassen alltså. Usch jag hatar den alltså. Oj, här hade Edvin gått tidigare, perfekt. Jag hatar denna vatten alltså. Äntligen så har jag hittat ett ställe jag kan stå och kasta på. Och då direkt så fort jag kommer ut här, kastar ut två vevtag, bang! Då kommer den här grisen och smälla. Det är liksom inte så här jättefet mage på den, men ryggen är ändå grov så den väger faktiskt så mycket. Även att den ser lite smal ut kanske. Men det var en riktigt kul hugg alltså, det bara smakade till i grejerna. Första jäddan som inte hugger på... Corriginous siken där utan på en annan fatnos. Och den satt hårt, det såg så himla lätt ut där. Så, där. Det var den som jag började dagen med, som gav till slut. Åh, oh. ja, oh, fin jädra. Jag kör i den igen. Det var inte lätt att landa den här. Wow, 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 wow. Men alltså, vänta. Jag måste ta ett kast när du filmar här, för det, det kan stå flera. För att när vi var inne i den här jäddan, då kom det liksom plogar runt. Som att det var flera stycken i, så som bara stack iväg så här. Det var helt sjukt. Åh, jag hatar vass. Har inte med den här vassen? Mm, det här fisken är. Alltså det här är inte kul kan jag säga. Jag kan knappt stå eller göra någonting här men... Uh. Så är det ibland. Åh, oh, det gräs på. Oh. Alltså det är ju inte smidigt det här. Nej. Det är gräs där ute, så man får inte komma i där, för då, då går det inte att fiska. Oh! Jag vill på åka i, men nu tror jag att det smäller på. Oh! Oh, så mycket gräs där ute. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, oh, plog, plog kommer! Åh, oh, det kommer världens plog efter dem! Åh, oh, det var stor! Hur stor då? Jag vet inte! Alltså den var stor! Ha! Ja. Det gjorde en jävla bulla av den här! Då bara ser det komma en brutal tsunamivåg bakom jiggen och bara grisar sin närmare och blir större och större. Sen bara BANG! Så smäller den! Alltså jag såg ju, jag såg ju liksom ryggen på fisken och bara Det var en stor fisk alltså, det kan ha varit så här metedda. 7 plus kan ha varit lätt. Större också. Ja, den kan ha varit större. Alltså, det var helt sinnessjukt. Mm, vad synd. Jag hade ju den där, jag vet inte riktigt. Alltså, jag kunde inte gjort något annorlunda. Det var ju bara att den, jag vet inte, för det var stenhårt. Och han plog igen. Plog igen. Ingen stor plog, men det är en fisk bakom. Alltså, det är galet med fisket, jag vet inte. Ja. Jag får skit på hela tiden. Jag ser ju ingenting. Alltså, snart kommer jag att klara av mig och hoppa i här, för jag kan ju inte... Hålla mig från att grisa på de här jäddorna som står här alltså. Det är så här, en halv meter djup vatten. Och stora jäddor som simmar. Jag kan säga att jag är väldigt glad att jag tog de här vardagsövlen då. Annars hade jag haft mycket svårare. Du ser bara Edvin har ju liksom svårt att bara komma ut här. Men, det som är bra med dem är att det finns en dragkedja här. Så om man blir nervös för att det är för mycket grisvarning så kan man bara dra ner här. Sen kan man vända sig om. Om man inte har dragkedja så måste man ta av sig allting och det är mycket, mycket, mycket besvärligare. Jag trodde ju inte att vi skulle ha sånt här fiske när vi började dagen där uppe och knappt fick något hugg alltså. Men nu, har du, nu börjar det ju grisa på. Nu börjar det likna riktigt kul jäddfiske så här på hösten. Går jag tillbaka på det här stället och sen så tar jag lite mer kast medan Edwin han står kvar här nere. Då är det bara att gå igenom vassen igen. Alltså ni förstår inte hur jobbigt det är. I should have took the boat. Yeah, I could have took the boat. Yeah, I could have took it. Yeah, I'll be in the fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? 
I guess that might be us now. Yeah. Always on the road, I never home. I got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. Now they really wish it. Oh, jävlar! Oh, oh shit, also. Du har en meter framför mig. Jätte tack det lux. Nej. Ja. Den släppte, men det gjorde verkligen ingenting för att den var typ tre kilo och det är ändå jättesvårt att landa här och hålla på och kroka av den. Så, men det där hugget var ju sjukt. Precis, precis, precis framför. Nu står jag på ett hett ställe, du. Åh, oh, fisk efter! Åh, oh, det är jakt där ute! Det är jakt! Det är jakt! Det ju löjor där ute. Ja, fisk! Oh. Det här är ju sjukt. Jag grisar på, Tobbe grisar på. Det bara smäller ju grejerna. Vilket fiske. Det är fina fiskar. Det här är typ bland det minsta vi har fått. De andra är grisigare. Åh! Oh. Nu blir det Corriginous, för det är sjukt mycket löja här ute. Den liknar lite vitfisk den här. Men det är rätt grumligt vatten så ger den här simmen inte det. Precis vid kanten. Precis vid... Oh, den är fin också. Åh, oh, vilket hugg igen. Åh. Oh. Ja. Yeah. Sjuk jäkla kompakt är det alltså. Nästan så jag vill ha en bild på den. Men Edvin, han är ganska... Jag skulle vilja säga att han är ganska otillgänglig för tillfället. För han är långt ute på en uddspets som är typ svår att komma till. Dessutom är det svårt att komma hit så jag får väl bara posera mig så här. Men det var himla gött hugg på den alltså. Jag simmar den precis, precis så hög den vid kanten där bara. Nu är det inte mycket tid kvar. Jag har hamrat på bra här och det har ju nappat på men nu på sista så har det dött av lite och det börjar bli lite så här halvmörkt ute för det är snart kväll. Men vi nöter på sista tiden och försöker ta en riktig stor. Vi har många fina fiskar upp, men ingen sån här riktigt stor som vi vill ha. Så det är bara kött då. De finns ju här. Du har ju haft på, men Tobbe han tappar ju dem bara. Oh, vilket hugg! Ah. Den här var helt ny, så nu ser man om den är uppskuren. Här till exempel. Ja, oh, de har blivit lite pilligare nu på senaste här. Nice, nice fisk, nice fisk. Vilket hugg. Oh, det här är en bra fisk. Den stonkar. Och Tobbe vet jag inte var han är någonstans. Nu är det jag ensam här med grisen. Oh, 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 oh. Kom igen. Han bara går där utan tog på lång lina gjorde han. Ja då, det är en fin jädda. Det är en fin jädda. Vilket snyggt det är idag. Han var inte så dum. Oh. Ah, ja. Vilken fin fisk! Alltså det är sånt himla grymt snitt på jäddorna idag. Ja, det här är en, det är en fin jädda. Oh. Nej! Vet du nya mig här? Nu är det kött. Det blev inte någon mer. Det är vi fick bara... Fick ett hugg där på slutet. Det stod och kastade på samma ställe så här aslänge. Och sen bara bang som man på med den släppte. Men eh, jag körde mig jättenöjd idag. När vi började där uppe, där var det sekt. Men när vi väl kom ner hit, alltså, det bara smakade på. Och precis vid fötter också, det var sjuka hugg. Grymt höstfisk har du alltid då. Det är så här fisket ska vara alltså. Och i fötterna så har det verkligen varit helt bäst alltså. Och den, om ni är intresserade, finns på kanalgratis.se att inhandla. Ni kan också om ni är en butik köpa in den till er affär. Men, Oj. det där blir bra. Se till att gilla filmen om ni vill se fler åfiske. Och prenumerera så att ni inte missar våra kommande videor. Ha det bra alla så fiskare, följ oss på Instagram och länkar finns i beskrivningen. Tjabba!